Hello, everyone. Uh, today's lesson is going to be a bit different. Uh, you might not see my face, uh, only my voice. You only hear my voice because I'm using a new application called Loom. Um, and this is my iPad that you are going to see the slides. So the format might be a bit different, but hopefully uh, you can still learn from this method. Okay, and as you can see from the title, okay, concrete poem. Ah, so uh, the word concrete, you might think of concrete, that is concrete mixture that has been mixed to create a house. Uh, but here, concrete poem is something that's actually, uh, what do you call, touchable, like it's seeable so with this kind of poem it's not just written and then read out loud but people has to see the poem to feel it and to know the meaning the real meaning of that poem by seeing by visualization okay that's why our screen on our screen we have this right stripes of black and white so what does the what does this image um refers to maybe in your head you it might just be stripe black stripe white stripe but actually when these stripes are connected together it gives the whole picture of actually a barcode right when you go to supermarket you see these barcodes all the time without knowing it ah. and that's uh, how important visualization is that people see something first before they even read the words that accompany the picture or the image. Okay. Uh, now, what is a concrete poem? Uh, you might find other words if you search Google. Uh, they might not use the word concrete poem, but there are other words such as pattern poetry, shape poetry, and visual poetry. So all of this suggests there's a pattern pattern to how the how the poem is constructed is structured okay it can't just be line by line it, it can be like in whatever form that poem is in it there has to be a pattern that people can stick to okay or shape and visual these two uh reflects the what you call something that people see it's the the image the visual that is important okay uh which is why concrete poem is poetry whose shape see refers to its subject so not only that if you that if you want to create a poem you just write about trees and then you just write you put words together in five lines and then that's it you call it a concrete poem no this you have to imagine the shape of your poem how you want to what do you call um how you want to put those words in the form or shape that will reflect your subject matter okay so if you want to really want to write about the importance of trees maybe you write it in a way that it reflects a Christmas tree, maybe, if you want to write a Christmas poem, okay? So, imagine a, Chris, a Christmas tree, right? Uh, so, a Christmas tree is shaped like a triangle, right? And then, maybe you put words like, A Christmas tree is very important important during Christmas. Ah, see? You see how, how, how I arrange these words together, right? It's in the shape of a triangle. Ah, so it reflects like a tree. And, and that's how, that's like how it originates, okay? Think of shape and words together and it becomes a concrete poem, okay? That's the basic of it. Now, the history of concrete po poetry, actually, it's not something that's like indie or postmodern or very modern. It's actually re actually very ancient. Like in this book, as you can see, 
they put words together but in certain shape. See? You see how they rearrange it into semicircle? Uh -huh, and then one line in the middle, right? So it reflects a shape. Uh, like I said, it's an old genre. And the earliest shape that I draw here found founded is by a Greek poet called Simeas of Rhodes. Okay, so Greek poems. So think of Aristotle, think of Socrates. So during that time, that old. Okay, uh, and at first you might not know what is this shape, but then actually the answer is an X. Okay, so imagine like not just an X that we know like this shape, okay? Not just an axe like this. This, this is uh, an axe for battle, okay? Sometimes called cleaver. Uh, that has two sides, okay? And you really need to have strength to wield this axe in battle, okay? So imagine like an axe used in like the Lord of the Rings or Game of Thrones, okay? Uh, next, why do poets create concrete poetry? So if it's that old of a genre, what's the point of doing it in the first place? Like, why? Well, they have reasons. Why? Because it helps readers' imagination. So instead of just saying, oh, people, like, if I want to raise the importance of coronavirus, like COVID, uh, anyone, like, any doctors can say, like, oh, COVID is dangerous. COVID looks like this. But then, uh, actually, the, the one that really is becomes popular more is the the picture of someone cooking and make like mu pan con thoi right with hit kim tong so fried minced pork with needle mushroom that looks like this right so this is minced pork imagine this that you pork ball okay and then you add needle needle mushroom okay hit kim tong see and in that picture, like that's been popular on the internet, they are frying this in a pan, right? Uh, and this picture actually makes people more, what do you call, makes the shape of the COVID uh, virus more memorable in a way. Like you can show statistics, you can show, you can describe the, the shape of coronavirus, but people won't remember it as well as showing them like what you call funny or memorable memorable picture as this okay also it echoes its meaning what does that mean so um sometimes like if you just write about trees like i said but it's not just a gimmick to write a poem in the shape of a tree okay there's a meaning to that it's always perp it's always made that way purposefully because if you rearrange the words according to certain shapes it changes how people read that poem it changes how people even understand that poem okay so the meaning becomes what you call shaped by the shape of the poetry and also like i said earlier easier for readers to get the main idea okay so even if before the reader see the word tree in the poem, as soon as they see that poem, their first image will be tree, even if without seeing that word, okay? Uh, eyesight, see, before reading it, because reading it requires that you read the words, right? But this, with eyesight, you see the image. So image comes before words words okay images now exercise read the following concrete poems and discuss with your friends so uh, you might you might not have seen uh, concrete poems that much so these are some of the examples okay uh, and when I show you the examples I want you to think carefully of the central ideas of each concrete poem so Easy. What does the shape look like to you? Okay. And what do you think that the, the author is trying to say using this shape? Okay. What does this shape symbolize? Now, this word again, see, symbol, symbolize. Uh -huh. What else? How does it reflect the poet's idea? Uh -huh. So if you just 
write about if you just want to write a poem about water and then you make it into a droplet shape, drop of water shape, then that's it. But if you want to make people more aware, you want people to save water, to so that our children will have plenty of water to use. Uh, then you have to make it into a shape that symbolizes um, what you call the importance of water. Maybe one drop of water, but imagine one drop of water in a desert. Ah, so that one drop of water becomes more important than just It's shaped by itself. See, because you make the background as desert, mm, which is the place that where water is very precious. Okay, and what do you think the poet's idea is? Making that shape, making that poem into that shape. That's also what you have to interpret. Okay. Now the first one. Do you see? The shape of this poem. Okay, so think carefully. Maybe you can draw the line along the words first. Maybe you don't know how to read it yet, but in, see the shape first. So you have something like this. You have something up like this, ah, and then down. Then you see the second line. The second line is straight like this. The third line still the same length, right? But the third line, you see, it's one guy, and then one, uh -huh. and then the last one. You've got all of this. Uh, so imagine this is a crown, okay? See? Ah, uh, can be like this. It could be. Ah, uh, okay. So at least if you you might not see it at first, but this is actually a crown. Uh, and if you're not sure, eh, hey, what does the shape look like? You can also look at the words. Okay, oh, how do I know it's a crown? Oh, because I saw these words, kings. Okay, I might not know yet how to read this, but <coughs> read it like this. I saw kings, right? So it has to be like this: the kings who have died. Ah, n e That's like the first line that we have now, uh, but the way they write this poem is not just horizontal, horizontally. Okay, so it's not like the kings, da 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 da. Nah, bye. No, but it's actually vertically. See, the like this, and then horizontally. So you have to read it like this first, down, and then right. Ah, okay, and there are two. Instead of just separated by line, they're separated like this. The kings who have died, one by one. The rest of the poem, the what you call the the alignment of the words are normal now. It's horizontally now, one by one. See, and the last line are reborn in poets' hearts. Ah, okay. So this. The poets. So, what do you think this shape means? How do you interpret that? Now, let's see. Uh, there's this line. Okay, the kings who have died one by one are reborn in poets' hearts. Ah, I translate in Thai first. Okay, ah, เหล่ากษัตริย์ผู้ซึ่งคีชีพ one by one ก็คืออ่าตาเค In Thai, it would be like uh. ที่ยอมเสียสละตัวเองคนแล้วคนเล่านะคะวันไปวันนี้ไม่ใช่ตายทีละคนนะคะคือเหล่ากษัตริย์ผู้ซึ่งคลีชีพเพื่อประเทศชาติเนี่ยคนแล้วคนเล่าวันไปวันคนหนึ่งก็แล้วสองคนก็แล้วไอ้วันไปวันเนี่ย are reborn อ่ะเรามีคําว่าตายแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มีคําว่าเกิดใหม่ด้วยเห็นไหมอันเนี้ยเป็น juxtaposition กันอยู่มันขัดกันอยู่ว่าตายนะตายแต่ reborn คือเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่ที่ไหนล่ะ in poets hearts โอเคดังนั้นถ้าสมมติโอ้โหวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราอารมณ์ศิลปินมากโคตรสุนทรพูดเลย today I'm going to be Shakespeare, like Shakespeare I want to write a poem that it's so famous that everyone can that everyone will talk about right so you write this line but if you want to write a concrete poem you have to think of what shape Can you put these words into right? So you have died, you have reborn. 
these things are abstracts, right? How do you write? How do you draw death? Uh, maybe like a skull, maybe uh, maybe a yomotut, right? So a grim rip, reaper. Uh, but reborn, what? Like Jesus, like angels, like something with wings. But but hearts is the shape that is the easiest to write, right? Because it's hard like this. But how do you write a poet's heart? Is this heart shape going to be different from others? We don't know. So let's see what this poet actually write this poem into the shape of. Okay, ding ding. And you have to think. Also think. What does it mean first? That's what I described earlier. And you have kings, right? So maybe kings is something like this, a crown, right? Uh, if the kings are subjects, right? Their fame and their name will last forever. Ah, uh, this is the meaning of this poem. Ah, uh, literally, how can people die and then reborn in someone's heart? It's impossible. So this is a figurative language, okay? Uh, the poet doesn't mean it like throng tam tua akson, okay? Literally, ah. Uh, dang nan tong ni, แปล dey wa. Tha kasat pen hua kho thi kon eun thi kawi kon ni kam lang pu thu ng nia. Their name, their fame, and their name will last forever. Ko mai kwam wa. Thu ng mai wa kasat jat sin chi pe lao ni te a lai ni ngai chu siang. และพระนามของพระองค์นี่แหละที่จะคงอยู่ตลอดไปอ่ามีอะไรอีกแล้วถ้าถามว่าอันเนี้ยถามความหมายแล้วใช่ไหมอ่าต่อเขาก็จะต้องถามอีกว่าแล้วใช้กลยุทธ์อะไรล่ะ stylistic device ก็คือกลวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนการใช้ภาษาแบบไหนที่ถูกใช้ในโพเอมอ่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่านี้ hyperbole จำได้ไหมกลับไปหา pdf อันนั้นที่อาจารย์เคยส่งให้นะคะตอนเราเรียนกันเรื่อง speech จำได้ไหมอันนั้นจะ very useful มากเพราะมันจะรวม terms ทุกอย่างที่เราจะได้ใช้ในคอร์สนี้ไว้นะเอากลับไปดูได้นะ hyperbole เนี่ยอ่ะคือการพูดเกินจริงเห็นไหมคืออ่ะกษัตริย์ที่ตายไปแล้ววิกเกิดไหมโอ้โหเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่มันดูอลังการมากแบบพูดเวอร์เกินความจริงเนี่ยอ่ะ hyperbole เนี่ยมันคือแบบ reborn เห็นไหมแต่เขาไม่ได้ reborn มาตัวเป็นๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะ and what about this poem number two You, so of course you see a heart shape, right? Oh, so maybe it's about love, but you might wonder where to start. Like because it's hard to see when there are alphabets like this. But how do you start? How do you read it as sentences? The trick is: Do you see that they have both small letters and capital letters? Find the capital letters first. Okay, A L. Ah, I. Okay. So, uh, imagine that if you don't even have full stop, right? So, how do you know when does the sentence begins and starts? Uh, so maybe this is the purpose of the poem. It's it's talking about heart, right? So something about love, something about feelings, but also something about eternity, something that can be read. It's Like a cycle, never ending, and it keeps going in circles. But this, go not not going circle, going in heart shape instead. Okay, so maybe if I start from this, okay, you got an la ah because why? Normally, you have to put something in front of the noun first, the an ah right. So an what? Inverted ah. I've got another word la an. Inverted, ah, okay, maybe with different colors, ah, n, inverted in red, okay, and then you got f l a m, ah, f l a m e, hein mai? Flame, ah, an inverted flame, gon. You you, a flame is a fire, right? But an inverted flame, imagine the shape of flame. Shape, flame is like this, right? If you draw a cartoon, but What if the heart, the the shape of sh flame is inverted? Inverted in this case means กลับหัวกลับด้านอาจจะเป็นกลับบนลงล่างกลับซ้ายไปขวาแต่ต้องมีการกลับด้านกันเกิดขึ้นถ้าเราเอารูปนี้กลับด้านมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็คือส่วนที่ชี้ข้างบนก็จะอยู่ข้างล่างแทนเนี่ยเห็นไหมเปลวไฟที่ลูกโชนเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แทนแล้วส่วนสองด้านเห็นไหมที่มันสยายเป็นปีกเนี่ยได้เดี๋ยวทำเป็นปีกให้นี่ไงทำเป็นปีก
้แล้วก็เนี่ยมันก็คือรูปหัวใจนี่เองดังนั้นแทนที่จะบอกว่า the flame is my heart inverted เนี่ยนี่ไงเขากำลังเปลี่ยนเปรียบเทียบอยู่เพราะเขามีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวสิอื่นให้ you got you got flame แล้วใช่ไหม you got flame ที่กลับหัวเอ๊ะมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรเหมือนนี่ไง my my สีเขียวก่อนนะแล้วก็สีน้ำเงิน my heart h e a r t เห็นไหมไม่ใช่ my heart will go on นะคะ my heart หัวใจของฉันหัวใจของฉันมันทำไมสีอาจารย์หมดแล้วเนี่ยสีดำก็ได้มา east อ่าได้ east มาอีกแล้วเอาหัวใจของฉันมันเป็นไง east like อ่าโอเคแล้วก็สุดท้าย like อ่าเอาสีน้ำเงินกลับมาเหมือนเดิม l i k e อ่าดังนั้นถ้าเราเริ่มไม่ได้ฉันเอ๊ะ An inverted flame, my heart is like. มันก็แปลกๆมันต้องสลับอย่างนี้หรือเปล่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่ไงบางทีเราอาจจะไม่รู้ครั้งแรกต้องเริ่มมาตรงไหนนี่อ่านตรงนี้อ่านตรงนี้สิ start จะ start ตรงนี้นะ My heart is like an inverted flame. นี่ไงดังนั้นจุดจริงๆเนี่ยจุดจุดเนี่ยจุดมันอยู่ตรงนี้ค่ะจุดจบประโยคอยู่ตรงนี้แล้วเขาขึ้นอันใหม่อ่ะแต่เขาไม่จงจงใจไม่ใส่จุดเพื่อทำให้เห็นความนี่ไงมันเป็น cycles มัน never ending เห็นไหมอ่ะถ้าจะตีความเพิ่มก็คือดูสไลด์ถัดไปค่ะเห็น shape นี้ไหม my heart is like an inverted flame เห็นไหมดังนั้นประโยคเนี้ยเราสกัดออกมาได้ละมันมีอยู่แค่นี้แหละทั้ง poem มีแค่ลายเดียว my heart is like an inverted flame แล้วถ้าเขาถามว่า what is it obvious เลยนะชัดโคตรชัดเลย stylistic device เนี่ยแปลว่าอันเนี้ยเขาใช้กลวิธีการใช้ภาษาแบบไหนให้สวยงามนะ่ะอ๋อนี่ไงชัดๆเลยไง s i m i l i y จำได้ไหมคะ s i m i l i y คืออะไร like คือการบอกว่าเออเธอสวยเนี่ยไม่ใช่แค่ she is beautiful ไงเราจะบอกว่า she is uh, beautiful like an angel โอ้สวยเหมือนนางฟ้าเลยสวยราวกับนางฟ้าการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอะไรอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือ s i m i l i y จะเปรียบเหมือนโอเคดังนั้นสิ่งที่เรา verb ที่เราจะเห็นบ่อยๆคืออะไร Oh she's beautiful like an angel as kind as he is as selfish as Scrooge in Christmas Carol อะไรงี้ as ก็ได้ as t o o t as เงี้ยอ่าจำได้ไหมเออ like as งี้ว่าไปแต่ถ้าเป็นอีกการเปรียบเป็นจะใช้อีกคำนะคะมันจะไม่ใช่อันนี้นะโอเค simile คือเปรียบเหมือนนะคะต้องมีคำว่า like สวยเหมือนอะไรรวยเหมือนใครนู่นนี่นั่นโอเคอ่ามีอะไรอีกอ่าคราวนี้มาเห็นรูปนี้ละเอาละมีเล่นสีด้วยนะเออทำกันคนละสีแปลว่ามันต้องมีสอนส่วนละแต่อ่ะถ้าในสายตาของคนเราถ้าการอ่านของคนเราอ่ะแวบแรกเราจะอ่านยังไงก็ต้องอ่านจากซ้ายไปขวาใช่ไหม from left to right right so ดังนั้นเออเราเห็นอะไรคะจริงๆอันเนี้ยคือประโยคที่ขึ้นมานี่ If a virgin tree falls, ถ้าเราอ่านจากบนจะอ่านยังไงก่อนซ้ายขวาบนล่างลองอ่านดู If a word ถ้าอ่านจากบนลงล่างนะคะจะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าเริ่มตรงนี้นะ If a virgin tree falls in the forest, does it make any sound? When an amazing when an amazing forest area is cut down, does anyone make a worried cry? Anybody care to make? นี่เป็นเมสันฟอร์สอะไรคะ Does anyone make แต่ make ตรงเนี้ยอ่า make a worried cry คือเขาตัดตรงนี้อ่ะดูตรงนี้ดีๆก่อนนะวิธีการอ่านเนี่ยอาจจะซับซ้อนขึ้นมาอีกเข้าใจไหมอ่ะเนี่ยซับซ้อนมาอีกเนี่ยนึกถึงต้นไม้เห็นไหมเวลาต้นไม้เนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็น trunk ใช่ไหมที่เป็นลำต้นกับส่วนที่เป็นใบข้างบนแล้วนะ่ะที่มีกิ่งก้านสาขามีใบเห็นไหมดังนั้นเชฟการอ่านก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมอ่าดังนั้นถ้าอ่านอย่างนี้มันก็จะเป็น worry cry anybody care to make ไหมตรงนี้ cut down does anyone make a worried cry anybody care to make a worried cry นะมีอะไรอีก Anybody care to make a sound when virgin redwoods come crashing to the ground? อู้มีการพ้องเสียงด้วยเห็นไหม Ground redwoods crashing to the ground make a sound. เห็นไหมมีเสียงละรายมละเห็นไหม Anybody care? อ่ะมีอะไรอีก Do you think we should make a sound? อ่ะ 
สุดท้ายเห็นไหม Do you think we should make a sound เป็นคำถามทิ้งท้ายไปอีกดังนั้นวิธีการอ่านเนี่ยบอกแล้วเวลาเราทำเชฟขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยเวลาการอ่านคนอ่ะเขาก็จะต้องอุ้ยเขาต้องฉุกใจก่อนละเพราะอะไรเขาจะไม่สามารถอ่านแบบเดิมได้ไง from left to right แล้วก็เป็นบรรทัดบรรทัดไปเนี่ยมันไม่ทําให้คนฉุกคิดแต่ถ้าคุณทําเป็นรูปต้นไม้หักโค่นขึ้นมาเห็นไหมดูตรงนี้สิเหมือนโดนโดนเอาขวานจามในขวานเมื่อกี้เห็นไหมเออขวานจามมันเนี่ยปักปักปักไปเนี่ยคนก็ต้องคิดแล้วเอ๊ะเออแล้วฉันจะอ่านยังไงวะแล้วแบบ Impact มันจะเยอะขึ้นแค่ไหนคําทั้งคําทั้งภาพที่เห็นเห็นไหมถ้า Virgin Tree ดูสิเขาเปรียบเสมือนกับว่าต้นไม้ที่ไม่เคยถูกแพ่วพานใดๆมาก่อนแบบบริสุทธิ์ปุดผ่องฉันก็จเจริญเติบโตของฉันอย่างเงี้ยถ้ามัน falls in the forest does it make any sound ดูสิดูดูพอต้นไม้ล้มเนะี่ยคุณได้ยินเสียงอะไรมันไหมคุณได้ยินเสียงคร่ำครวญโอดโรยโอดโอยไหม when an amazing forest area is cut down แล้วไม่ใช่แค่ต้นต้นเดียวในที่มันล้มแล้วถ้าทั้งป่าล่ะป่าอเมซอนมันล้มขึ้นมาเห็นไหม does anyone make a worry cry มีใครแบบอุ้ยเป็นห่วงจังเลยส่งเสียงมีไหมไม่มี anybody care to make does anybody อะอย่างเนี้ย when virgin trees are failed เนี่ย if a virgin tree falls อันนี้มันสัมพันธ์กันบรรทัดแรกเนี้ยเราจะตัดตรงนี้ก็ได้เราจะไม่พูดอ่ะเราอ่ะถ้าพูดแต่สีตรงสีเขียวเห็นไหม Does anybody care to make a sound มีใครอ่ะแคร์พอที่จะส่งเสียงหรือเปล่าส่งเสียงตรงนี้สังเกตดีๆเขาไม่ใช่ว่าอุ๊ยน่าสงสารจังหรือแบบอุ๊ยเห็นต้นไม้ตรงหน้าแล้วก็อ๋ออย่างเงี้ยนะคะมันคือ make a sound นะที่นี้คือแบบมีใครได้เขาเรียกอะไรเป็นกระบอกเสียงให้ต้นไม้เหล่านี้ไหมที่มันถูกโค่นลงไปเห็นไหมอ่ะกระบอกเสียงนะตรงนี้ก็คือมีใครไปประท้วงรัฐบาลไหมล่ะมีใครที่ออกมาบอกให้โลกรู้ไหมว่าเฮ้ยต้นไม้กำลังตายไปเยอะมากเลยนะอะไรอย่างงี้อ่ะเห็นไหม anybody care to make a sound when virgin redwoods อ่ะอันเนี้ยเขาแค่ virgin tree ใช่ไหมตรงนี้ก็เริ่ม specific ขึ้นละ redwoods come crashing to the ground เออก็น่าคิดก็น่าไปศึกษาเพิ่มไป research อยู่ได้นะว่าเอ๊ะ redwoods เนี่ยมันขึ้นที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือมันมีลักษณะที่มันมีความหายากอะไรหรือเปล่าที่อ้าวตายละถ้าเกิดเบสบูธโค่นไปเนี่ยระบบนิเวศไม่เหลือแล้วหรือเปล่าอ่าอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคนหวาเพิ่มนะอ่า come crashing to the ground มีใครนั่นมั้งไหม do you think we should make a sound สุดท้ายเขาบอกพูดถึง sound เนี่ย sound อะไรบ้างต้นไม้ล้มส่งเสียงอะไรไหมต้นไม้ล้มเนี่ยมันส่งเสียงไหมมันส่งเสียงไม่ได้แต่คุณละ do you think we should make a sound แล้วคุณคิดว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่เราจะมาเปล่าประกาศที่เราจะเป็นเสียงแทนต้นไม้ที่ล้มเหล่านี้บ้างเห็นไหมอ่ะดังนั้นโอ้โหมันทึกเขยไหมมันแบบเห็นคือถ้าแค่ตัวคํามัน impactful เลยใช่ไหมเราเขียนกรอนได้เนี่ยพอยิ่งทํามาเป็นรูปเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปต้นไม้หักโค่นล้มเนี่ยมันยิ่งเพิ่ม impact เข้าไปดิความอินของคนมันจะมากขึ้นเห็นไหมอ่ะเนี่ยคือข้อเนี่ยคือสิ่งที่ได้เปรียบของเอ่อการใช้ concrete poem ในการสื่อสารนะโอเคอ่ะดังนั้นในเมื่ออาจารย์ให้ดูตัวอย่างไปแล้วหนึ่งสองสามเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยถึงเวลามอบ assignment นะคะอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี้มาจากไหนอาจารย์ให้แต่งเองเลยค่ะ compose เนี่ยคือ write เลยค่ะ write นะเขียนขึ้นมาเองนะคะอย่าไป copy ใครอะไรทั้งสิน้นเขียนขึ้นมาเองนะคะ a concrete poem by using at least two stylistic devices อ่ะให้ใช้ s t y l i s t i c device สองอันถ้าจะเอาที่เพิ่งเรียนไปเนี่ยเราเรียนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไร simile เปรียบเหมือนจริงไหม like as อะไรอย่างนี้ให้ใช้จะใช้อันนั้นก็ได้หรือจะใช้อันอื่นก็ได้มีอะไรไหม hyperbole ไหมฉันรักรักคุณเท่าฟ้าโอ้โหความรักแม่งเป็นฟ้าได้เลยเหรอฟ้ามันกว้างมากเลยนะเอาอะไรเอา space อาวกาศด้วยไหมอะไรอย่างนี้อ่ะดังนั้นหรือเราจะใช้อันก่อนๆนที่เรียนไปในดราม่าใน short story ในนู่นในนี่ก็ได้นะคะ stylistic device เนี่ยแหละที่เรียนกันไปอ่ะขอให้ใช้สองอันนะอืมแล้วมีอะไรให้แต่งเนี่ยแต่งปั๊บ 5% แล้วนะอีก 5% มาจากไหนอาจารย์ต้องการให้เราอ่ะ write a short paragraph เขียนพารากราฟเดียวนะคะไม่ต้องแบบสามย่อหน้าเล
Key word you don't need analyze. Analyze your own concrete power by discussing the following aspect. Hey, analyze. อะไรคะอาจารย์ให้วิเคราะห์อะไรคะวิเคราะห์สิ่งนี้ main idea. เราอะ poem ที่แต่งมานะต้องการจะสื่ออะไรคะ main idea เนี่ยอย่าตัดไม้กันเลยค่ะหรือว่ากึ่งกึ่งว่าตีมนั่นแหละตีมของโพเอมคุณคืออะไรอะเมนไอเดียโอเคใช้สรุปใช้สไตลิสติกอะไรคะบอกอาจารย์มาด้วยอและสุดท้าย the effects of the use devices คิดว่าใช้แล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกอะไรแปลว่าแทนที่จะบอกว่าเธอสวยเนี่ยหนูใช้สไตลิสติกเดเวิร์สคือการใช้ซิมิลี่ค่ะเปรียบเหมือนเธอสวยเหมือนนางฟ้าเนี่ยนะคะหนูใช้เพื่อให้เกิดเอฟเฟกเนี่ยคนน่ะเขาจะได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆมันไม่ใช่แค่สวยธรรมดาแบบมนุษย์เดินดินน่ะสวยแบบเทวดาเดินลงมานะคะอาจารย์มันเลยแบบเพื่อหนูใช้อันเนี้ยเพื่อที่จะให้เกิดเอฟเฟกว่าให้คนเห็นจริงๆว่าเธอสวยแบบไม่ใช่สวยระดับมนุษย์แล้วอะค่ะสวยระดับเทวดาอ่ะก็ให้อธิบายออกมาอย่างนี้โอเคเข้าใจไหมคะดังนั้นลองทําดูดังนั้นอย่าลืมเราต้องมีเมนเมสเซจก่อนเราต้องมีท็อปปิกเราเราต้องมีเมนไอเดียเราเนี่ยหรือท็อปปิกเราใช่ไหมเนี่ยท็อปปิกอะเราต้องคิดว่าไอ้ก้อนที่เรามีเนี่ยก้อนความคิดของเราเนี่ยเราอะอยากจะสื่อออกมาให้อยู่ในรูปไหนเชฟไหนนะจ๊ะและทําให้มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชฟต้องอธิบายเมนไอเดียหรือท็อปปิกได้ท็อปปิกก็ต้องเอามาอธิบายเชฟได้มันต้องเป็นไปด้วยกันนะคะมันต้องมีความสัมพันธ์กันนะลองใช้ creativity ของตัวเองดูโอเคและอาจารย์จะรออ่านงานของเรานะคะอืมขอจบคลิปของเรื่อง uh, concrete poem ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ